Москва для меня дом. Москва – это все, вся моя жизнь здесь. Я, хотя и подолгу отлучаюсь иногда, но приезжаю, в общем, домой, потому что каждый закоулок, каждое здание, все мне напоминает и детство, и дом, и маму, и семью. Помню, когда строился детский мир. На площади Дзержинского поднимались этажи нового здания, самого большого в стране детского универсального магазина. И когда я жил в Севкинском проезде, мы бегали плавать на... Здесь был фундамент Дворца Советов. Еще не было даже бассейна, а был затопленный фундамент. И мы вот там купались, делали плоты из каких-то деревянных бревен. Потом там сделали бассейн. Сейчас вот восстановили храм Христа Спасителя. То есть на святых местах учился плавать. Дон на набережной. Здесь тоже мне приходилось бывать. И за ним кинотеатр «Ударник». Самый лучший наш кинотеатр был. Так удачно было, что один из наших артистов, у него мать, работала там бухгалтером. В те времена попасть в кинотеатр просто без блат было очень трудно. Но мы бегали туда часто. Благодаря этому Игорю Перегудову. Конечно. Потому что на этих склонах машин. Авеню Лиман. Лиман – это название озера. Его у нас называют Женевское. А вообще это название озера Лиман. Это церковь Иглиза э, Роман. Римская церковь 12 века. Она, в 11 даже она начала строиться. Но она все время достраивалась. Так покладки этих камней видно, как она росла. Но заложена была в 11 веке. Вот типичный шале еще сохранился. Вот так весь Сан-Сульпис такой практически был. Вот это вот на наших глазах просто за последние два года черемушки такие сделали. Здесь уже более современные дома, маленькие виллы сносят. По той стороне мы шли мимо шоколадной фабрики и всегда так я вдыхал этот аромат шоколада. Вон там у нас была база. Это по настоянию врачей я тренировался здесь, на грибной стрелке. А для чего? Чтобы укрепить спину для подъема, для поддержки. Долго приходилось потом отмываться в душе, потому что вода была всегда грязная, с нефтью. И все это было. Особенно было неприятно, когда на байдарке опрокидывался. Здесь вот яхт-клуб, здесь я сдавал на права, на, на, водные, на водные права, вот как раз здесь мой тренер меня обучал всем тонкостям. Необычные все эти правила водные, потом там не только это, там всякие нужно уметь вязать узлы, там есть такое упражнение спасения выпавшего за борт там. Вон где написано Эколь де Вуаль. Ага. Ну-ка сейчас я покажу это, где он. Может быть, он случайно на месте? Нет, лодку уже вытащил. А нет, вот она. Вот она, Лорана лодка. Ага, Эколь де Кундуи. Я помню, как я ехал за рулем по тому мосту дальше, к, к библиотеке Ленина, и вдруг увидел на бреющем полете летит Сесна. Я думал, ну, наверное, съемки какие-то или что-то, но я не предполагал, что это немецкий летчик Руст идет на посадку. И он вот здесь вот как раз, мы сейчас проезжаем, вот здесь он сел вот на этот склон. Кем вам приходится художник Мессерер? Борис Мессерер – мой двоюродный брат, сын Асафа Мессерера. У Бориса, кстати, лучше всех нас был красивый подъем, как у Асафа. Но он с самого раннего детства у него было пристрастие к рисунку. 
он не рулит. И как-то его рисунки самые ранние, еще до того, как он мог повести в балет, очевидно, они и предопределили его дальнейший путь. Где-то они встретились с Беллой. А вы как познакомились с Ахмадулиной? Ну, уже через Бориса. И такая взаимная симпатия сразу была. А я... а? Шина тоже пусть поедет при тебе. Иди сюда, я... Прям на нас с тобой. И я восторгался ей во всем. Как-то вот так подружились очень. Я же у них был свидетелем на свадьбе. Да. Отлично помню эту дату, потому что я их вез в ЗАГС на своей Волге и превысил скорость. Меня остановили, я получил прокол и заодно точную дату их, их свадьбы. Когда мы с Барышников были на Пунта-Кана, уже оставалось несколько дней до ее кончины. Я позвонил, разговариваю с ней, потом даю телефон Мише, говорю, хочешь ей сказать? Он так тянется к ней, говорит, не могу. Почему-то отказался. Но я ей сказал, что вот мы с Мишей передай привет ему, если он меня помнит. Особенно его замечательный памятник. Да. Я помню, мы с Майей здесь проходили. Она и посмотрела, говорит, ах, опередил лебедь. Такой. Вот совсем недавно Катя Максимова. Они все 41 -го года, и Катя... 41-го, Наташа. Игорь Моисеев, с которым все знакомые, все друзья. Вот это наша улица. Вот такой у нас памятник здесь. Некоторые долгую жизнь прожили, как Александр Михайлович Нодик, 99 лет. Мама тоже 91 год. А некоторые совсем мало. Азарий Михайлович, в честь кого меня назвали, 41 год. на Кубе. Ну, знали о каком-то мифическом бежаре, и вдруг в, на Кубу прилетела его трупа с ним. Здесь пошивочная мастерская. Это была не просто встреча, но это было потрясение. Он петит визит. Потрясение совершенно другим балетом, другим искусством. Это была какая-то такая свобода во всем. Такое отсутствие самоцензуры, которой мы так всегда страдали в творчестве. Он вот так вот хотелось, и так он делал. Вот, и, и проводил через это все свои идеи, свою философию. Бежар очень увлекался и восточной культурой, и движением. Вот здесь целая азбука движений рук из индийских танцев. Посмотрите, какие замечательные шлемы Это для кендо. 
А вот этими палками они лупят друг друга нещадно. Кендо – это тоже одно из увлечений было бежара. Ну, не само кендо, а именно э, восточное единоборство. Ну, с бежаром мне тогда уже было легко общаться, потому что он очень хорошо говорил по-испански. Я его возил там везде, и, и на репетициях, и даже в самые первые классы были как раз с трупа бежара там, на Кубе. Он попросил меня, я с ними работал, и, и как-то такой был замечательный контакт, что бежал, говорит, ну, может быть, поедешь с нами. У меня был контракт. Десять лет прошло с этого разговора, когда он наконец снова меня пригласил. Но был момент, когда он бежал, приехал в Россию, и он еще был на, базировался в Брюсселе. А я как раз вышел на пенсию в этот, в этот момент. 78 год был. И он говорит, что ты будешь делать? Я говорю, ну вот все, я, моя болезнь, карьера закончилась. Ну так тогда давай. Как давай? Ну это же страшно трудно в то время было куда-то поехать. И он добился через Демичева, тот был министр культуры, Петр Нилович Демичев. На каком-то приеме он поговорил с ним, и тот дал распоряжение так сказать, оформить меня. И вот я начал с ним работать в Брюсселе. А в этом зале как раз идет урок пения. Это ученики школы. К вам можно? Можно, можно заходить. Опять? Okay. Светлана Андреева, она из Петербурга. Марис Бежар считал, что музыка – это один из главных предметов в школе. Она и музыкалите, и пения, да, потому что если поет тело, чтобы оно запело, нужно петь самому, чтобы музыку пропускать через себя. И вот Светлана этому учит уже больше да, 20 да. лет здесь. Да. он пригласил Васильева Володя. Уже должны были начать съемки, и Володя не смог начать работу. И Володя меня порекомендовал. Я же к тому времени уже вернулся от Бежара. Кронихидзе не только меня взял, но и даже Анечку Плесецкую. Анечка Плесецкая, дочь моего старшего брата Александра и Марьяны Седовой, впоследствии танцевавшая на сцене Мариинского театра и многих других сценах мира. А что там новенького? Адмирал Бу чистит свой перископ и ругается. Наверное, говорит, лопани моя слезенка. Не слышно. Кстати, там смешно, там он приезжает на Мерседесе, который я привез когда-то из Бельгии. Это они не, не учили, что если дело происходит в Англии, то такого Мерседеса не могло быть. Тем более, что с левым рулем. Внимание! Я выхожу! Ой. Исцарапали, правда, мне его. Привязывали этот багаж табакова на крышу. Без всякой подкладки. Что это такое? Два фунта три пенса. За такую сумму я могу совершить три витка вокруг земного шара, милейший. Танкредо, товарищ и мой товарищ. Товарищ, фамилия такая. Он работал в трупе Марты Грахом. Он сам из Доминиканской республики. Когда Бежар переехал 
Лозанну и снова позвал меня. В это время как раз у меня был, была встреча с Немайером и был контракт с ним готовый, еще не подписанный. И я у Немайера месяц провел там в Гамбурге. И все-таки, конечно, с Бежаром мне ближе было работать. Вот я поехал в Лозанну к Бежару. И в этот раз остался еще дольше с ним, чем раньше. Но он меня всегда отпускал, всегда давал мне свободу передвижения. И я работал и в трупе, и в школе, но параллельно я выезжал и на мастер-классы, и на постановки. Ну, это большое счастье вообще, удача для меня, что я видел таких замечательных полетмейстеров в действии. И не просто сторонним наблюдателем с Роланом Пяти мы вплотную работали. Вот Капелью, например, я ему показывал элементы чердаш, мазурка. И, конечно, он это все перерабатывал, переосмысливал, но базовые элементы я ему подавал. Интересно было, что он впитывает это моментально. А в смысле хореографическом, он, у него фантазия замечательная и опыт огромный. И ставит он очень быстро, Ролан Пяти. Но у него всегда такой присутствует элемент кофешантанного стиля, если так классифицировать их, вот этих мне знакомых хореографов, то, наверное, вот так вот Ролан Пяти это ближе к кабаре. Бежар ближе к философии глубокой. Немайер, Немайер скорее поэт, лирик в искусстве. Вы, у каждого какая-то черта, которая их отличает друг от друга. И не только в хореографическом языке, но и в общей философии их произведений. Принцип был у Бежара, он считал, что классический балет – база для всего. Недаром, когда он организовал только свою первую труппу в Брюсселе, он пригласил Асафа Массерера, который был почти год с ним. Он всегда боготворил, и Асафа Массерера преклонялся перед русским балетом. А как база школы русской, это для него было непререкаемо. Что связывает вас с Михаилом Барышниковым? Мы тоже давняя дружба еще по России. И знакомство, и дружба. Ну, в общем, как-то так тесно общаемся, не только в творческом плане. И совместная работа. Он как-то так всегда ценил меня и приглашал вот в его центр культурный центр Михаила Барышникова «БАК» в Нью-Йорке. На прошлой неделе мне исполнилось 16. У тебя еще есть пара лет. Не начинай танцевать в полную силу, пока не закончишь школу. Потому что танцы и образование не очень сочетаются. Это всегда так, да? Балетные классы продолжай посещать и не торопись, не вреди себе, чтобы к 20-23 годам получить меньше травм. А тогда сможешь заниматься в полную силу, когда физически будешь способен. Укрепятся твои ноги, ахиллы будут сильнее, спина. Тогда можешь приступать к технически сложным вещам. Ты еще пока не готов. И кто бы из учителей тебе что ни говорил, поверь мне, не налегай. Спасибо. Не за что. Старайся. Просто классы даете, да? Да, классы. И... Только в школе и... у него? Нет, ему самому. А, ему он самому? Сам... Да. Ну и он рекомендовал меня в Нью-Йорк-Сити балет в школу в Нью-Йорк-Сити и в ABT. Вот это с его подачи я ездил туда давать классы тоже, мастер-классы. Вообще, так тоже подытоживая, когда я начинаю говорить, где я давал классы и всю мою траекторию, 
Мне даже самому смешно, я так начинаю перечислять, смотрю на собеседника и, и говорю правду, но чувствую, что вру, что так не бывает. И действительно, столько и гранд и театр Колон, и Штутгарт, и и Американ Балет Театр, и Нью-Йорк Сити Балет, и, и во Франции Марсель, и Брюссель, Марсель, я не знаю, я уже не буду сейчас перечислять, а то опять карточка кончится. С моей женой Любы Минскер мы уже более 10 лет вместе. Она очень большой любитель и знаток балета. Люба меня видела много лет раньше, когда я приезжал в Новосибирск с лекциями по приглашению Академгородка. Рассказывал про все мои опыты в разных театрах. Ну, тогда мы не познакомились, а только где-то через рампу увиделись. А потом уже познакомились здесь, когда я приехал сюда, начал работать, вот мы попали в одну компанию, разговорились. Смотрите, какие красавцы. Кстати, все еще белые грибы есть. Да Люба так любит очень, но мы никогда не ходили, по-моему, Нет, вместе. а как же? А, а, да, а да, рыжиков, да. помнишь, а нам Рыжики, да. но с белыми нам не везло. Белых я несколько всего, единичные. Люба – профессор химии, ученый, исследователь, преподаватель в самом престижном университете, технологический институт ЭПФЛ здесь, в Лозанне. Она сумела получить даже профессорское звание постоянного профессора, что почти никому не удавалось. Тазарь Михайлович очень любит мед. После Любы это самый сладкий продукт. Так что я ей очень горжусь. И, в общем, то, что она занимается химией, мне совсем не мешает. А то, что вы балетом ей мешает? А ей, ей я думаю, больше мешает. Мы в городе ВВ. Такой красивый городок старинный. Вот мальчик, например, изучает Гоголя. А Гоголь, оказывается, жил здесь. В 1836 году. В 1836 году. А вот чуть-чуть дальше, вот Чаплин. Пойдем к Чаплину, подойдем. Чаплин любил здесь гулять, а его дом, где он жил, довольно долго. И здесь, кстати, и умер. Вся, вся его семья здесь жила. Недалеко отсюда, километр два-три, наверное, туда выше. Когда Бежар поставил э, спектакль, мистер Си, в нем участвовала последняя дочь Чаплина, Анна. И она нас приводила сюда, еще когда здесь был жилой дом Чаплина. Его уже там не было. Сейчас это музей, национальный музей. Судьба мне предлагала, не реализовал я так, как, как сам бы хотел. Как-то это слишком быстротечно прошло. И 
в общем, много неудовлетворенности в жизни, несмотря на то, что и многое успел. Но начать бы все сначала. Хотя, неизвестно. Может быть, все так же и было бы. Во всяком случае, когда что-то строишь и делаешь планы, это я усвоил, все равно жизнь вторгается со своими проектами и все ломает и делает лучше часто, чем ты задумал.